ஆ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் மூவிங் ஆயில் கேலனோமீட்டர் ஸோ இது வந்து நிறையா நீங்கள் கிளாஸ் டுவெலில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்காக இருக்கும் ஓகே அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் என்ன அதோட ஒர்க்கிங் என்ன எல்லாமே ப்ராப்பர் டயக்ராம்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக இது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸும் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்றதையும் ஒரு இது சொல்லிடுறேன் நான் எப்படி கேலனோம் இப்போ படிக்கிறது வந்து மூவிங் ஆயில் கேலனோமீட்டர் இல்லையா இந்த கேலனோமீட்டரை எப்படி அம்மீட்டராக மாற்றுறது அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அதே மாதிரி கேலனோமீட்டர் எப்படி ஓல்ட் மீட்டர் அதெல்லாம் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் என்ன பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் டெய்லி நம்ம சேனல்லேருந்து ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கு ஸோ மிஸ் பண்ணிடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே லெட்ஸ் கோயின் டு த வீடியோ ஸோ இது வந்து நம்ம படிக்க போகிறது மூவிங் காயில் கேலனோமீட்டர் சி கேலனோமீட்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பியூர்லி ஒரு கேலனோமீட்டரோட இன்ட்ரடக்ஷனை நம்ம போன சாப்டர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலேயே பார்த்தோம் ஓகே கேலனோமீட்டருன்றது என்னது கரண்ட் ஃப்ளோவை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கவனிங்க கரண்ட் ஃப்ளோவை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரண்ட் அந்த கேலனோமீட்டர் வழியாக போச்சுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் கேலனோமீட்டர் வழியாக கரண்ட் போச்சுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் அது மட்டும் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கிறது என்னது மூவிங் காயில் கேலனோமீட்டர் இந்த கேலனோமீட்டரோட ப்ரா இது தெரியுது நம்மளுக்கு நீடு டிடெக்ஷன் டிடெக்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஆனால் அதனால் டிஃப்ளெக்ஷன் வருதுன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த கேலனோமீட்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குது What is the working inside the galvanometer? That's what we're talking about in this video, which is nothing but moving coil galvanometer. So, what is the moving coil galvanometer? So, that's why we know what it is. Deflections are coming from us. So, galvanometer basically is it is a device used to detect. That's the primary work to detect the presence of current. அண்ட் இண்டிகேட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ இன் அ ஒயர் ஓகே ஒரு கரண்ட் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் அதை அதை யூஸ் கேலனோமீட்டர் அதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா டிடெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் இட் வில் ஆல்சோ ஷோஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இட் அ ஒயர் ஒரு ஒயரில் எந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் போகுது அப்படின்றதையும் கேலனோமீட்டரில் சொல்ல முடியும்ன்றா ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதை இது தான் கேலனோமீட்டரோட சிம்பிள் ஓகே இது வந்து டெர்மினல்ஸ் ஆஃப் த கேலனோமீட்டர் கே கேலனோமீட்டர் வந்து டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் இந்த டெர்மினல் ஏ டெர்மினல் பியில் தான் என்னதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒயர் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ சிம்பிள் பத் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு தேவல் போட்டு ஜி ஜின்றது எது கேலனோமீட்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஓகே ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஜி போடுறோம் ஏன் பி ஆர் டெர்மினல்ஸ் இப்போ நம்ம சிம்பிளாக காட்டுறதுக்கு இதுமாரி ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஜி போடுறோம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக் சம்திங் லைக் திஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் ஒரு டயக்ராம் வருதா ஃபிகர் அதில் பாருங்கள் ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் அந்த கீழே அதாவது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரீடிங் தெரியுதா அந்த இமேஜில் உங்களுக்கு ரீடிங் தெரியும் பாருங்கள் இங்கே ரீடிங் இருக்கும் கீழே வந்து ரெண்டு ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி தெரியுதா ரெண்டு ஸ்பாட்டு அந்த ஸ்பாட்டில் தான் நம்ம ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதை நான் ஏபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எதுக்கு இந்த கோடு அப்படின்னா இந்த கோடுலேருந்து ஒயர் போகுது இந்த டெர்மினல்ஸில் ஒரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேலனோமீட்டரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது நடுவில் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு அந்த ரீடிங்கில் நடுவில் சர்க்கிள் இருக்கா தட் இஸ் ஒரு ஜீரோ தெரியுதா That is, அந்த இடம் தான் ஜீரோ ஆஃப் த கேலனோமீட்டர் ஓகே இப்போ கேலனோமீட்டரை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டேன்ப்பா கேலனோமீட்டரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே நான் கரண்ட் அனுப்பல எதுவுமே பண்ணல கேலனோமீட்டர் மட்டும் ஜஸ்ட்டு சும்மா இருக்குது தட் இஸ் நோ கரண்ட் ஃப்ளோ அதாவது நோ கரண்ட் ஃப்ளோ அது வழியாக கேலனோமீட்டர் வழியே எந்த கரண்ட்டுமே பாஸ் ஆகலை அந்த சுச்சுவேஷனில் கேலனோமீட்டர் எப்போவுமே என்ன டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குன்னா ஜீரோவில் தான் இருக்கும் எப்போவுமே மேலே பார்த்தே தான் இருக்கும் ஜீரோவை பார்த்தே இருக்கும் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது வந்து நம்மளோட ஒயர் ஓகே இது நம்மளோட ஒயரு இந்த ஒயரில் வந்து சம் கரண்ட் ஐ ஃப்ளோ ஆகுது ஓகே கரண்ட் ஐ ஃப்ளோ ஆகுது நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் கரண்ட்டு வந்து கேலனோமீட்டர் வழியாக போச்சுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் அந்த நீடில் வந்து இப்படி திரும்பும் ஓகே இப்போ என்னென்னா நான் வந்து இந்த க இந்த கேலனோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி கரண்ட்டோட டேரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா இனிஷியலாக அது எப்போவுமே கேலனோமீட்டர் எதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இட் வில் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட் இந்த ஜீரோ டேரக்ஷன் ஜீரோவை பார்த்தே இருக்கும் அதாவது இதை வந்து நல் டிஃப்ளெக்ஷன்
ஏபியில் ஜாயின் பண்ணிடுவேன் கேலனோமீட்டரில் ஸோ இது தான் என்னது இப்போ இதில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னது கேலனோமீட்டர்லேயே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போது ஏ ஒரு சைடு ஏ டெர்மினல்லேயும் இன்னொரு ஒயரை வந்து எண்டை வந்து பி டெர்மினல்லையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கரண்ட் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகிறனால எப்போவுமே அது எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இப்போ கரண்ட் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு போச்சுன்னு வைங்க இந்த கேலனோமீட்டரோட நீடில் என்ன காட்டும் இட் இட் டிஃப்ளெக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் அப்போ இந்த கேலனோமீட்டரோட நீடில் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் டுவர்ட்ஸ் ரைட்டு பார்த்துருக்கும் புரியுதா இல்லையா இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ ஸோ இப்படி எப்போவுமே நல் டிஃப்ளெக்ஷன் பட் கரண்ட் வந்து கேலனோமீட்டரில் இப்படி ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இப்படி காட்டும் ஓகே இப்போ கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு வாட் ஆல் ஆப்பன் தேர் அப்போ நம்மளுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இப்படி காட்டும் தட் இஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் கேலனோமீட்டர் இஸ் லைக் திஸ் புரியுதா ஸோ கரண்ட் இப்படி போச்சுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இனிஷியலாக ஜீரோ அதுலேருந்து இப்படி காட்டும் லெஃப்ட் அண்ட் சைடு ஸோ எந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் போதோ அந்த சைடு டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதை வச்சு நீங்கள் கரண்ட்டோட டேரக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இதெல்லாம் ஓகே இது இந்த கேலனோமீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது தட்ஸ் அ இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் டு நோட் இயர் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த ப்ரின்ஸிபல் வென் அ கரண்ட் கேரிங் காயில் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அ டார்க் ஒரு கரண்ட் கேரிங் காயில் நம்ம யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல் வச்சா என்ன ஆகும் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அ டார்க் அந்த டார்க்கோட ஃபார்ம்லாம் கூட என்னது மட்டும் எம்பி சைன் டீட்டா கரெக்டாக இது வந்து மேக்னட்டிட் ஆஃப் டார்க் இன் வெக்டார் ஃபார்ம் எப்படி எழுதலாம் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் கிராஸ் பி இந்த இந்த டார்க்கை வச்சு தான் என்ன பண்ணுதான் கேலன் அந்த கேலனோமீட்டருக்குள்ளே ஒரு காயில் இருக்கும்ப்பா அந்த காயில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சு வைக்கும்போது என்ன ஆகும் கரண்ட் கேரிங் காயில் அது கரண்ட் அது வழியாக பாஸ் ஆகும் அந்த காயில் வழியாக அப்போ என்ன ஆகும் டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு கேலனோமீட்ரு இதுதான் அடிப்படையான ப்ரின்ஸிபல் அது ஏன் அடுத்து த காயில் யூஸ்ட் இன் த எம்சிஜின்னு போட்டிருக்கேன்னா த காயில் யூஸ்ட் இன் எம்சிஜி எம்சிஜின்னா என்னது மூவிங் காயில் கேலனோமீட்டர் இஸ் அ ரெக்டாங்குலர் காயில் நம்ம காயில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதாவது மூவிங் காயில் கேலனோமீட்டருக்குள்ள காயில் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அந்த காயிலில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதை நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல் வைக்கும்போது டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் இதுதான் பேசிக்கான ப்ரின்ஸிபல்ன்றத பார்த்தோம் இப்போ அந்த காயில் வந்து எப்படி இருக்கும் ரெக்டாங்குலர் காயிலாக இருக்கும் அதாவது என்னென்னா சி இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிகர் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் இது என்னது ஒரு சிலிண்டர் கரெக்டாக திஸ் இஸ் அ சிலிண்டர் ஓகே கீழே ஃப்ளாட்டராக இருக்குது மேலே ஃப்ளாட்டராக இருக்குது இட் இஸ் அ சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டர் ஷேப் மேலே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஒயர்ஸ் அதாவது ஒரு கண்டக்டிங் ஒயரை அழகாக அந்த தொறக்க பாருங்கள் இந்த இது சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டர் மேலே என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா ஒரு காப்பர் ஒயரை சுற்றி இருப்பான் அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஊண்டுன்னு அர்த்தம் ஊண்டுனா என்ன அர்த்தம் அது மேலே சுற்றி இருக்காங்கல்ல அந்த சிலிண்டர் மேலே காப்பர் ஒயரை அதுதான் என்ன சொல்கிறான்னா ஊண்டட் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ இது மாதிரி நம்ம சுற்றும் போது என்ன ஆகுனா வி வில் கெட் அ ரெக்டாங்குலர் ஷேப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நல்லா இப்படி ஒயரை இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சுற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா வென் யூ கீப் தட் அண்ட் சி அதை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் ஆஃப் என்ன கிடச்சிருக்கும் காயில் கிடச்சிருக்கும் சர்க்குலர் காயில் கிடைக்காது நீங்கள் இது மாதிரி இப்படி சுற்றினீங்கன்னா சிலிண்டர் மேலே யூ வில் கெட் அ ரெக்டாங்குலர் காயில் தட்ஸ் அ பாயிண்ட் நோட் இயர் சரி இப்போ நான் வந்து அது மாதிரி நிறைய தடவை சுற்றும் போது நம்மளுக்கு என்ன க்ரியேட் ஆகுது என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் த காயில் க்ரியேட் ஆகுது கரெக்டாக நான் ஒரு டேர்ன் சுற்றுறேன்னா ஒரு காய் ஒன் டேர்ன் இது மாதிரி என் டேர்ன்ஸ் தௌசண்ட் டேர்ன்ஸ் சுற்றுனா இட் வில் பிகம் அ தௌசண்ட் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் காயில் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இப்போ எதுக்கு அந்த சிலிண்டர் மேலே நம்ம சுற்றுறோம் சி ஏன்னா அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது இருக்குது இட் இஸ் மேட் ஆஃப் அ அந்த அந்த சிலிண்டர் வந்து இட்ஸ் அ மெட்டீரியல் மேட் ஆஃப் வாட் சாஃப்ட் அயன் கோர் சாஃப்ட் அயன் கோர்ன்றது ஒரு மெட்டீரியல் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் படிப்போம் அதோட வேலை என்னன்றத நான் சொல்லிடுறேன் தெரியலன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபெரோ மேக்னட்டிக் அதாவது சாஃப்ட் அயன் கோர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கூட தனக்குள்ள அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் மீன்ஸ் வாட் அது வழியாக பாஸ் பண்ண வைக்கும் இது உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல
மேக்னட்டிக் ஃபீல் அதிகம் இல்லை அதுதான் ஐடியா ஸோ சாஃப்ட் அயன் கோர் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சிலிண்டர் மேட் ஆஃப் சாஃப்ட் அயன் கோர் ஸோ சிலிண்டர் வந்து இட்ஸ் மேட் ஆஃப் வாட் மெட்டீரியல் ஆஃப் சாஃப்ட் அயன் கோர் அது வந்து ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல் ஆன் விச் காயில் இஸ் மேட் காயில் மேடுனா அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் என் டேர்ன்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஆர் ஊண்டட் மேடுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஊண்டட் ஊண்டட்னா அது மேலே நம்ம சுற்றி இருக்கிறோம் இஸ் ஃப்ரீ டு ரொட்டேட் அபவுட் த வர்டிக்கல் ஆக்சஸ் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிகர் தெரியுதா அதில் பாருங்கள் நம்ம அந்த சிலிண்டர் தெரியுது பாருங்கள் அந்த சிலிண்டர் மேலே அந்த என் டேர்ன்ஸ் போட்டதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா என் டேர்ன்ஸ் போட்டது தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ என்னென்னா அந்த சிலிண்டர் வந்து இட் இஸ் ஃப்ரீ டு ரொட்டேட் ஓகே இப்போ இதுதான் என்னோடய ரெக்டாங்கிள் காயின் வைங்க சி திஸ் இஸ் மை ரெக்டாங்குலர் காயில் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுதா இதுதான் இதுதான் என்னது ரொட்டேஷன் அபவுட் வர்டிக்கல் ஆக்சஸ் வர்டிக்கல் ஆக்சஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது இந்த லைனு இதை இதை ரெஃபரன்ஸாக இதை ஆக்சஸாக வச்சு இந்த காயில் என்ன ஆகும் இப்படி டேர்ன் ஆகும் அண்ட் அ ஷார்ப் நீடில் இஸ் அட்டாச் டு த டாப் ஆஃப் த சிலிண்டர் அந்த சி அந்த ஃபிகரை பாருங்கள் அந்த சிலிண்டருக்கு மேலே டாப்பில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு நீடில் வந்து அட்டாச் ஆகும் ஒரு ஷார்ப் நீடல் அ ஷார்ப் நீடல் இஸ் அட்டாச் அட் த டாப் ஆஃப் த சிலிண்டர் டு இண்டிகேட் த ரீடிங் ஆன் த ஸ்கேல் இப்போ அந்த சிலிண்டர் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த காயில் இருக்குல்ல இந்த காயிலில் கரண்ட் அனுப்புகிறேன் சைடில் உங்களுக்கு ரெண்டு மேக்னட்ஸ் தெரியுதா சரி காயிலில் கரண்ட் அனுப்புகிறேன்ப்பா அந்த கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் கூட அந்த ஃபிகரில் தெரியும் பாருங்கள் கரண்ட் அந்த காயிலுக்குள்ளே என்ட் ஆகுது தெரியுதா காயிலுக்குள்ளே என்ட் ஆகிட்டு என்ன ஆகிடுது அப்படியே வெளியில் வருது பாருங்கள் அந்த காயிலுக்கு ரெண்டு பக்கமும் என்ன இருக்குது மேக்னட் இருக்கா மேக்னட் இருக்கா அப்போ அந்த கரண்ட் கேரிங் காயில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் திரும்பவும் ஸோ பேசிக்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா சிலிண்டருக்கு டாப்பில் ஒரு நீடில் இருக்குது அந்த நீடில் என்ன பண்ணுன்னா டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் காட்டும் இப்போ இந்த காயில் திரும்பிச்சுன்னா அந்த சிலிண்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அதுவும் என்ன ஆகும் அந்த நீடிலும் இப்படி டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் ஆஸ் த காயில் ரொட்டேட்ஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும் அதுதான் அந்த அந்த நீடில் வந்து எது மேலே இருக்கும்னா ஒரு ஸ்கேல் மேலே இருக்கும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் வருது போகுதுன்னு தெரியணும்ல அப்போ அதில் ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்கேலில் காட்டும் கரெக்டாக ஸோ அ ஷார்ப் நீடில் இஸ் அட்டாச்ட் அட் த டாப் ஆஃப் த சிலிண்டர் டு இண்டிகேட் த ரீடிங் ஆன் த ஸ்கேல் பேசிக்கலி என்ன ரீடிங் கரண்ட் ரீடிங் சம் வாட் எவர் ஓல்டேஜாக இருக்கலாம் ஓகே சம் ரீடிங் இட் வில் ஷோ அந்த நீரில் வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும் சரி இப்போ அந்த சிலிண்டரோட பாட்டமில் சரி சிலிண் டாப் ஆஃப் த சிலிண்டரில் என்ன இருக்குது ஒரு ஷார்ப் நீடில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் ரீடிங் பர்பஸ் ரீடிங்கை காட்டுறதுக்கு பாட்டம் ஆஃப் த சிலிண்டரில் என்ன இருக்கான் த பாட்டம் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் அட்டாச் டு ஹேர் ஸ்ப்ரிங் அந்த ஃபிகரில் தெரியுதா அந்த பாட்டம் ஆஃப் த சிலிண்டரில் என்ன இருக்குது ஒரு ஸ்ப்ரிங் அட்டாச் ஆகிருக்கு இப்போ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கை யூஸ் பண்ணுவான் ஓகே இது பேர் என்னென்னா காயில் ஸ்ப்ரிங் இதை தான் நம்ம வந்து மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் படிக்க படிச்சுருப்பீங்களா வந்து அதில் வந்து இந்த காயில் ஸ்ப்ரிங்க தான் யூஸ் பண்ணி காமிச்சிருப்பான் ஸோ திஸ் இஸ் அ காயில் ஸ்ப்ரிங் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இருக்குது அது பேர் என்னென்னா ஏர் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவான் இந்த ஏர் ஸ்ப்ரிங்கன்றது என்னென்னா ஒரு ரிங் மாதிரி லூப்ஸ் மாதிரி அதிலே ஒரே இடத்துல இது மாதிரி ரிங் ரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஓகே இது பேர் வந்து ஏர் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்ற மாதிரி கூப்பிடுவான் இதை நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரிமோட் கார் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா கீ கொடுத்து இப்போ சின்ன பசங்கள் விளையாடுற இதில் டாய்ஸில் கீ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படியே அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் தெரியுமா அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் யாராவது அதை உடச்சி பார்த்துருந்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கலாம் சின்ன அப்படி ஸ்பைரல் மாதிரி என்ன இருக்கும் இது ஸ்பைரல் மாதிரி நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரிங் வில் பிதிர் அது பேர் வந்து ஏர் ஸ்ப்ரிங்குன்னு ஸோ இங்கே வந்து ஏர் ஸ்ப்ரிங்கை பாட்டமில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பான் இன் ஜென்ரல் சில சில டைமில் காயில் ஸ்ப்ரிங் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் இன் ஜென்ரல் நான் உங்களுக்கு வந்து காயில் ஏர் ஸ்ப்ரிங் தான் இன் ஜென்ரல் யூஸ் பண்ணியிருப்பான் ஓகே சரி இந்த ஏர் ஸ்ப்ரிங் இருக்கனால என்ன யூஸ் ஓகே ரைட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது இதோட யூஸ் என்னென்னா டு பிரிங் த காயில் அண்ட் த டிஃப்ளெக்ஷன் நீடில் டு பிரிங் த காயில் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் நீடில் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் தானே ஒரிஜினல் பொசிஷனு நான் சொன்னேன் இல்லையா எப்பவுமே நேராக தான் இருக்கும் வேர்டிக்கலாக right so to bring the co
இப்போ கரண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சுன்னு வைங்க அந்த நீடில் மேலே ஒரு டார்க்கு கொடுத்து அந்த காயில் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் நீடில் இருக்குல்ல காயில் இருக்குது நீடில் இருக்குது மேலே அது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப ஜீரோக்கு எடுத்து வந்து நிப்பாட்டிடும் தட் இஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு திரும்ப பழைய செட்டப்புக்கு கொண்டு வந்துடும் அந்த வேலையை பண்ணுறது வந்து இந்த ஏர் ஸ்ப்ரிங் ஸோ த ஸோ த ஸ்ப்ரிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ நெசசரி ரீஸ்டோரிங் டார்க் அதை திருப்பி கொண்டு வரணும்னா நம்மளுக்கு என்னது ரீஸ்டோரிங் டார்க் டார்க்கு கொடுத்து திரும்ப கொண்டு வரும் ரீஸ்டோரிங்கிற வார்த்தை என்ன அப்படின்னா ரீஸ்டோருன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன இங்கிலீஷில் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றது ரீஸ்டோரிங் த ஓல்டு திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் ரீஸ்டோரிங் த ஓல்டு திங்ஸ் பழைய விஷய பழைய இதுக்கே நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஓகே ரீஸ்டோரிங் டார்க் ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணணும்னா ரீஸ்டோரிங் டார்க் கொடுக்கும் ஸோ ஓகே இப்போ ஸ்ப்ரிங் செட்டப்பு அந்த சிலிண்டர் கீழே ஸ்ப்ரிங்கு மேலே வந்து டிஃப்ளக்ஷன் இடல் ஓகே பட் ஆனால் இதுக்கெலாம் நடுவில் இதெல்லாம் இந்த டிஃப்ளக்ஷன்லாம் கொண்டு வரணும் யார் தேவை முக்கியமாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தேவையில்ல அது யார் க்ரியேட் பண்ணுறா அப்படின்றத பார்க்கலாம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் கிரியேட்டட் பை ஸ்பெஷல் பர்மனண்ட் மேக்னட் ஆஸ் ஷோன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஃபிகரில் தெரியுது பாருங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமில் பார்த்தீங்களே ஒரு மாதிரி ஷேப்பு ஆஃப் மேக்னட்டு ஒரு மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து சி மாதிரி இருந்துச்சா இந்த இடத்துல ஒரு சி மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு சி இப்படி மாதிரி ரெண்டு சி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சா லைக் திஸ் கரெக்டாக இல்லையாப்பா அந்த மேக்னட்டோட ஃபுல் ஷேப் தெரியுதா இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு எஸ் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் கிரியேட்டட் பை அ ஸ்பெஷல் பர்மனண்ட் மேக்னட் ஆஸ் ஷோன் இந்த ஏன் இது மாதிரி இப்படி கட் பண்ண இந்த ஒரு சி இங்கே ஒரு சி ஏன் இப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக கட் ஆகி இதனால் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது நம்மளுக்கு என்னென்னா விச் ப்ரொடியூசஸ் ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இப்போ நான் ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் அது மாதிரி இருக்கும் சி இப்போ நம்ம அந்த சி ஷேப் தெரியுதுல்ல அதை நான் அதை வந்து டாப் வியூலேருந்து பார்க்க போகிறேன் இப்போ அந்த மேக்னட் இருக்குல்லப்பா அந்த மேக்னட்டை நான் மேலேருந்து பார்த்தேன்னா இட் லுக் சம்திங் லைக் திஸ் இது வந்து நார்த்து இல்லையா இது சவுத் போல் இங்கே எப்படி ஃபீல் லைன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப் அது மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஃபீல் லைன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா எப்பயும் போல் நார்த் டு சவுத் தான் ஃபீல் லைன்ஸ் போகும் தெரியுதா ஃபீல் லைன்ஸ் ஆ இது மாதிரி ஃபீல் லைன்ஸ் போவோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இது பேர் தான் என்னென்னா ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு பேர் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே இந்த ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா சி இந்த இந்த ரெண்டு மேக்னட்டுக்கு நார்த் சவுத் போலுக்கு நடுவில் தானே என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு காயில் இருக்குது இந்த காயில் ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு விஷயம் நடக்குது சி த மேக்னட் ஆஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் விச் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் விச் மேக்ஸ் plane of the coil to be always parallel to the magnetic field adavadhu or coil irukku idha nammoda rectangle coil veinga see this is my rectangle coil idha da namba galvanometer la irukkudiya coil inda coil eppadi vertical axis la rotate aagalama idhukku renduthukku naduvula enna irukku nammalukku north and south pole irukku radial magnetic field irukku ipo eppadi rotate aagudhu ipdi rotate aagum bodhala enna na nammoda field vandu eppadi create aayirukku appadina idhu da plane of the coil இந்த பிளைன் ஆஃப் த காயிலுக்கு இது தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்னு வைங்க இப்போது இந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கா கொஞ்சம் நேரத்தில் காயில் இப்படி திரும்புதுன்னு வைங்க அப்பயும் ஃபீல்டு இப்படி தான் இருக்கும் ஆல்வேஸ் அதாவது பிளைன் ஆஃப் த காயிலுக்கு எப்போவுமே ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் பேரலாக இருக்குது இது தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது பிளைன் ஆஃப் த காயில் ஸோ பிளைன் ஆஃப் த காயிலுக்கு எப்போவுமே ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பேரலாக இருக்கா ஸோ இப்போ இப்படி வந்துருச்சுனாலும் ஃபீல்டு உடனே எப்படி இருக்கும் ஸ்டில் இட் இஸ் பேரலல் புரியுதா ஸோ எப்படி திரும்பினாலும் இட் வில் பி ஆல்வேஸ் பேரலல் கரெக்டாக இல்லையா இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு குயிக்காக ஒரு கொஷின் கேட்க போகிறேன் நீங்கள் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணணும் காயிலில் வந்து கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுதா காயிலில் கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ மேக்னட்டிக் டைப்பல் மூமெண்ட் எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் நான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு மே கரண்ட் கேரிங் காயிலுக்கு என்ன இருக்குது மேக்னட்டிக் டைப்பல் மூமெண்ட் இருக்குது தட் இஸ் எம் கேபிட்டல் எம் வெக்டர் ஸோ டார்க்கு டார்க் கண்டுபிடிக்கும் போது எம்பி சயின்டிட்டல் அந்த எம் இருக்குல்ல அதோட டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் சி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் இந்த காயில் எப்படி திரும்பினாலும் அதுக்கு எப்போவுமே பேரலாக இருக்குமா லைக் திஸ் எப்படி திரும்பினாலும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் பேரலாகவே இருக்கும் இப்போ மேக்
okay it is parallel but magnetic moment m vector epame create anadhu eppadi irukum current plane of the coil ku perpendicular ah thana irukum so idu mukhyamana point idu ena solran paarenga see the radial magnetic field which makes the plane of the coil to be always parallel to the magnetic field during rotation of the coil during rotation of the coil idunala mukhyamana idu enna point appdin paathina angle between angle between m vector and b vector is 90 degree always pa correct ah illaya pa field epovume parallel to the plane ah iruka m vector epovume perpendicular ah irukku m vector epovume perpendicular ah irukku field epovume enna va irukku parallel ah irukku so what is the angle between m vector and magnetic field 90 degree ஸோ அது மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை இந்த ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல் க்ரியேட் பண்ணுது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் எம் வேக்டாருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எப்பவுமே நைன்டி டிகிரின்னு பார்த்தோமா ஸோ லெட் சி வாட் இஸ் த டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த காயில் ஓகே ஸோ ஆஸ் ஆங்கிள் டீட்டா பிட்வீன் எம் வேக்டர் அண்ட் பி வேக்டர் ஆர் ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் இன் ஆல் பொசிஷன் ஆஃப் த காயில் காயிலோட எந்த பொசிஷன்லுமே நம்மளுக்கு ஆங்கிள் பிட்வீன் எம் அண்ட் பி வந்து நைன்டி டிகிரி இல்லையா இப்போ So, tau is equal to mb sin theta formula theory, magnitude of torque. So, theta is 90 degree. m is the magnetic moment. So, n i a. a is the area of cross section of the coil. i is the current flowing in the coil. n is the number of turns. Okay. So, m. So, torque is the n i a b. Correct. n i a b. So, this is the torque in the coil. Now, let's go. Now, the current flow is the coil. Deflect is the coil. இல்லைனா என்ன சொல்லலாம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் பட் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனால் என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்க ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகும் அதுவும் கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஓகே கம்ப்ரஸ் எலாங்கேஷன் நடக்கும் ஸ்ப்ரிங்கில் ஸ்ப்ரிங்கில் என்ன ஆகும்னா ஒரு அந்த ரொட்டேஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு ரீஸ்டோரிங் டார்க் வந்து க்ரியேட் ஆகும் சரி இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் வென் கரண்ட் ஐ ஃப்ளோஸ் த காயில் டிஃப்ளெக்ஸ் கரெக்டாக வென் கரண்ட் ஐ ஃப்ளோஸ் த காயில் டிஃப்ளெக்ஸ் and the rotates about its vertical axis so idha da nammoda coil theriyudha ungalku rectangular coil current i has been flowing here keela vandha enna irukku or spring attach a irukku mele vandha enna idu needle vandha nammalku make a irukku this is the needle okay this is the needle adhum sendha enna deflect aagum but ana indha coil oda rotation nala nammalku enna create aagum or restoring torque vandha spring la create aagum la ipo nammalku nalla theriyum spring e neenga vandu iluthinga nu veinga எலாங்கேட் பண்ணிங்கன்னா அது கம்ப்ரஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும் கரெக்டாக இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ரொட்டேஷனால் ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகும்னா இட் வில் கம்ப்ரஸ் ஓகே அதனால் அது என்ன ஆகும் ஸ்ப்ரிங்கு எலாங்கேட் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஓகே ரைட் ஸோ ரீஸ்டோரிங் டார்க் இஸ் டெவலப்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங் நம்ம என்ன ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏர் ஸ்ப்ரிங் இன் ஜென்ரல் இப்போ என்னென்னா ஒரு ரீஸ்டோரிங் டார்க் இஸ் டெவலப்ட் இன் த ஸ்ப்ரிங் அந்த ரீஸ்டோரிங் டார்க்கோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா த டார்க் கிரியேட்டட் இன் த ஸ்ப்ரிங் டவ் ஸ்ப்ரிங்னு போட்டிருக்கேனா இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஆல்ஃபா இப்போ முக்கியமானது இந்த டார்க் வந்து கே இன்ட்டு ஆல்ஃபா இது ஏன் இந்த ஃபார்ம்லான்றது நம்ம அதுக்குள்ளே போகலை டேரெக்டாக நீங்கள் அந்த ரிசல்ட் தெரிஞ்சு மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் அ டேரக்ட் ரிசல்ட் நம்மளுக்கு ஸோ கேக்கு பேர் என்னென்னா டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் சி ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரிங்குக்கு ஒரு ஒரு டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும்பா நம்ம அந்த கேலனோமீட்டரில் என்ன டார்ஷனல் ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணோமோ அதுக்கேற்ற டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் தான் இந்த கே ஓகே ஆல்ஃபான்றது தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த காயில் ஸோ டார்க் ப்ரொடியூஸ் இந்த த ரீஸ்டோரிங் டார்க் ப்ரொடியூஸ் இந்த ஸ்ப்ரிங் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த வாட் டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஆல்ஃபா இன் ஜென்ரல் டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இருந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலன்னா டார்க் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் இஸ் டார்க் இந்த ஸ்ப்ரிங் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா இஸ் நத்திங் பட் வாட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் காயில் ஸோ எவ்வளோ ஆங்கிள் சி ரொட்டேஷன் ஆஃப் த காயில் ஆல்ஃபா அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா கரஸ்பாண்டிங்காக ஸ்ப்ரிங்கோட ரீஸ்டோரிங் டார்க்கும் என்ன ஆகிட்டு போகும் அதிகமாகிட்டே போகும் நீங்கள் இதை சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம்பா இப்போ இந்த காயில் வந்து இப்போ கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வைங்க இந்த ரீஸ்டோரிங் ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணணும்னா அந்த காயில் இப்படி ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் இப்போ டார்க்குன்றது என்னது எபிலிட்டி ஆஃப் அன் எபிலிட்டி டு ரொட்டேட் கரெக்டாக டார்க் ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு தயாராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஸோ இங்கே வந்து காயிலுக்கு டார்க் வந்து இப்போ கிளாக் வைஸ் டார்க் அந்த காயில் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆக ட்ரை பண்ணதுன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணோன்னா காயில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் விச் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த ரொட்டேஷன் கரெக்டாக அதுதான் அந்த ரீஸ்டோரிங் டார்க்குன்றது ஸோ இப
ஜீரோலேருந்து நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எப்பவுமே ஜீரோவில் இருக்கும் ஜீ ஜீரோலேருந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு ஒரு இடத்துல போய் என்ன ஆகும் நிற்கும் கரெக்டாக இல்லையா இட் ஸ்டாப்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போ தானே ரீடிங் காட்ட முடியும் ஸோ என்ன அப்படின்னா வென் த நீடில் ஸ்டாப்ஸ் தட் இஸ் இன் ஈக்குலபுரம் கரண்ட் ஃப்ளோ அனுப்பினதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல போயிட்டு இப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இப்போ நின்றும் நின்ற இடத்துல என்னென்னா காயிலோட டார்க்கும் அதாவது இதை வந்து ஈக்குலபுரம் கண்டிஷன் சொல்கிறோம் அந்த அந்த நீடில் பேன் நிற்குது இல்லையா டிஃப்ளக்ஷன் நீடில் பேன் நிற்குது இல்லை அப்போ வந்து கா அது வந்து ஈக்குலபுரம் சொல்கிறான் டார்க்கோட காயிலும் ஸ்ப்ரிங்கோட தான் என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ என்ஐ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஆல்ஃபா இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஐ இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு ஆல்ஃபா இந்த கே என் ஏபி எல்லாமே என்னது கான்ஸ்டன்ட் நம்மளுக்கு சி இதில் முக்கியமான விஷயம் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்ல விட்டுட்டேன் என்ன அப்படின்னா அந்த ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு இது வரைக்கும் நான் அந்த பாயிண்ட் சொல்லலை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டு அது ஸோ இதில் வந்து கே என் ஏபி இந்த நாலு பேருமே கான்ஸ்டண்ட்டு இப்போ நம்ம கரண்ட் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது ஃபுல்லாக கான்ஸ்டண்ட்டு ஐ இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு ஆல்ஃபான்னு சொல்லாமல் ஐ இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு இது ப்ரொபோஷ்னல் டு சிம்பிள் ஐ இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு ஆல்ஃபா ஸோ என்ன சொல்லலாம் ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் காயில் இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு வாட் கரண்ட் இந்த காயில் கரண்ட் இந்த காய் இப்போ காயிலுக்குள்ளே என்ன இருக்குது சாரி கேலனோமீட்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குது காயில் இருக்குல்ல ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் காயில் இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு கரண்ட் இந்த காயில் தட் இஸ் நம்ம எவ்வளோ கரண்ட் அனுப்புகிறோமோ காயிலில் அவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரொட்டேஷன் வருது கரெக்டாக இல்லையா அதில் அது இதில் இருந்து அதானே சொல்ல முடியும் இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட்டு அதாவது கரண்ட் இந்த காயில் சொல்லலாம் இல்லை கரண்ட் இந்த கரண்ட் த்ரூ த கேலனோமீட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை கேலனோமீட்டருக்குள்ளே கரண்ட் என்டர் ஆகுதுன்னா பேசிக்கலி அது யாருக்குள்ளே போகுது காய் கேலனோமீட்டருக்குள்ளே என்னப்பா இருக்குது காயில் தானே இருக்குது ஸோ கேலனோமீட்டருக்குள்ளே கரண்ட் என்டர் ஆச்சுன்னா பேசிக்கலி அது காயிலில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு தான் ரெண்டு ஒன்று தான் கேலனோமீட்ரு இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கரண்ட் த்ரூ த காயில் சேம் மேஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் கேலனோமீட்டருக்குள்ளே என்டர் ஆக கரண்ட் கரெக்டாக அதே மாதிரி இப்போ ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் த காயிலும் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் த கேலனோமீட்டருமே நம்மளுக்கு சேம் தான் புரியுதா இல்லையா எஸ் ஓகே ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஏபி இருக்கு இல்லையா கே டிவைடட் பை என்ஏபி அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான பேர் வைக்க போகிறோம் கேபிட்டல் ஜி கேலனோமீட்டர் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கரண்ட் ரிடக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கூடுவோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ஓகே நம்மளுக்கு இப்போ சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட்டை இப்போ கேலனோமீட்டருக்குன்னு ஒரு செக் பாயிண்ட் வைக்கிறான் கேலனோமீட்டரோட ஒரு கேரக்டர் சொல்கிறதுக்கு சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனோமீட்டர் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலனோமீட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு குவான்டிட்டி கேலனோமீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன சொல்கிறான்னு பாருங்கள் கேலனோமீட்டர் செட் டு பி சென்சிட்டிவ் ஒரு கேலனோமீட்டர் நம்ம எப்போ சென்சிட்டிவ்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இஃப் இட் ஷோஸ் இஃப் இட் ஷோஸ் வாட் லார்ஜ் டிஃப்ளக்ஷன் ஈவன் ஃபார் ஸ்மால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆர் ஸ்மால் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் இட் அக்ராஸ் வாட் கேலனோமீட்டர் நீங்கள் கேலனோமீட்டருக்கு அக்ராஸ் ஓல்டேஜ் தரீங்கன்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்க தான் செய்யும் கேலனோமீட்டரில் அது வேறு ஓகே தட் இஸ் தே ஆர் கனெக்டட் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் கரண்ட் அக்ராஸ் ரெண்டுமே தே ஆர் கனெக்டட் சரி இப்போ ஆறுன்ற குவான்டிட்டியை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஆறுன்றது என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கேலனோமீட்டர் இப்போ கேலனோமீட்டருக்குன்னு என்ன இருக்குது கேலனோமீட்டருக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறு இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் பட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு கேலனோமீட்டர் இஸ் மேட் ஆஃப் வாட் என் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் காயிலில் காயிலுன்றது என்ன என் டேர்ன்ஸ் ஆஃப் ஒயர் அந்த ஒயருக்கு என்ன இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ காயிலில் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதுதான் கேலனோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் ஓகே இப்போ ரெண்டு குவான்டிட்டியை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஒன்று கேலனோமீட்டருக்கு அக்ராஸில் ஒரு ஓல்டேஜ் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேலனோமீட்டருக்கு வழியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணலாம் அனுப்பலாம் ஓகே இது இது ரெண்டை வச்சு கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஓல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து ஐஎஸ்ன்னு ஒரு குவான்டிட்டி ஐ கரண்ட் நான் கேலனோமீட்டர் வழியாக அனுப்புகிறேன் அதுக்கு ஆல்ஃபா டிஃப்ளக்ஷன் வந்திருக்கு இந்த ரேஷியோ தான் என்ன சொல்கிறான் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி நான் கொடுக்குற கரண்ட் வந்து என்னது கேலனோமீட்டருக்கு நான் கொடுக்குற கரண்ட் ஐ நான் கொடுக்குற கரண்ட் ஐனா என்ன அர்த்தம்
அது வழியாக என்ட் ஆகி வெளில வரும் ஸோ இப்போ என்னென்னா அதே மாதிரி கேலனோமீட்டருக்கு அக்ராஸ் என்ன இருக்கலாம் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கலாம் ஓகே வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கேலனோமீட்டர் ஆர் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கேலனோமீட்டர் ஸோ இப்போ என்ன டேர்ம் கவனிங்க ஆர் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கேலனோமீட்டர் ஐ இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் வி இஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கேன் ஐ சே எக்ஸ்பிரஷன் லைக் திஸ் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் ஹோம்ஸ்லாம் வச்சு சொல்லலாம்ல V ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் கேலனோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த கேலனோமீட்டர் இன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கேலனோமீட்டர் சொல்லலாம்ல ஸோ இப்போ வந்து வோல்டேஜ் சென்சிவிட்டி விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை வி விறதை இப்போ நான் என்ன எழுதலாம் ஐ இன் டு ஆர்னு எழுதலாமா ஐ இன் டு ஆர் ஆர்ன்றது கேலனோமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்ஃபா பை ஐன்றது என்னது ஆல்ஃபா பை ஐ இஸ் நத்திங் பட் என்ஏபி என்ஏபி பை கே ஸோ இதில் வந்து விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன் ஐ கால் இட் அஸ் ஐஎஸ் பை ஐஆர் விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் பை ஐஆர் கூப்பிடலாம்ல ஸோ இது வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இது கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் இப்போ வி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த கேலனோமீட்டர் கொடுத்தா கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஆல்ஃபா இந்த டயக்ராமை நான் போச்சுக்கோங்க இது ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தரும் ஐ கரண்ட் அனுப்புகிறேன் வி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இட் ஆர் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன் இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஓம்ஸ் லான்றது என்னது வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அது கரெக்டாக வருது ஆனால் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ரெண்டுமே அப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியாது வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் இன்டு ஆர் இப்போ வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஐஎஸ் இன்டு ஆர் கிடையாது வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் ஐஎஸ் பை பை ஆர் நாட் மல்டிப்ளை பை ஆர் இப்போ ஓம்ஸ்லாம் வந்து விஎஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர்ப்பா பட் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து இன்டு ஆர் வராது பை ஆர்னு வரும் புரியுதா இல்லையா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம நோட் பண்ணணும் இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னது ஸோ கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு என்ஏபி மோர் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் மோர் த க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா மோர் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல் லெஸ் இஸ் த வாட் கேவோட வேல்யூ கேவோட வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு டார்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் லெஸ் வேல்யூ ஆஃப் டார்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் மோர் ஏரியா க்ராஸ் செக்ஷன் மோர் ஃபீல்டு நான் முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அங்கே வந்து ஒரு பெரிய சிலிண்டர்கள் மெட்டீரியல் மேலே அந்த லூப் பண்ணோம்ல அதுக்கு பேர் என்ன வச்சோம் சாஃப்ட் அயன் கோர் ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் சொன்னல அந்த சாஃப்ட் அயன் கோர் என்ன பண்ணோன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னல வெளியில் போகிற லைன்ஸை கூட க்ளோஸராக கொண்டு வரும் க்ளோஸராக ஃபீல் லைன்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் மோர் ஃபீல் ரைட் ஸோ என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இங்கே இங்கே பார்த்த மாதிரி கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வந்து எதை டேரக்டி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா பின்றது என்னது ஃபீல்டு ஃபீல்ட் அப்ளைடு இந்த ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண த சாஃப்ட் அயன் கோர் என்ன பண்ணணும் ஃபீல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஏன்னா லைன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறது அது க்ளோஸராக கொண்டு வருது ஸோ சாஃப்ட் அயன் கோர் இன்க்ரீசஸ் த சென்சிட்டி கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் வாட் கேலனோமீட்டர் புரியுதா கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி டேரெக்டாக பிஏ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா பி யார் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறா சாஃப்ட் அயன் கோர் அதே மாதிரி வோல்டேஜ் சால்ஸ் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பி டேரெக்ட்லி ஸோ ரெண்டு சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது சாஃப்ட் அயன் கோர் ஸோ அதனால தான் அந்த பெரிய சிலிண்டர் மேலே நம்ம ஊன் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஐ எம் டைங் த மேக்கிங் த டேர்ன்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போகலாம் இப்போ ஓகே குட் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பாருங்கள் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மூவிங் காயில் கேலானோமீட்டர் ஸோ கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ மூவிங் காயில் கேலானோமீட்டர் கொடுத்துருக்கான் ஃபைவ் டிஐவி டிவைடட் பை எம்ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் கூட டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் பாருங்கள் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த கேலானோமீட்டரோட யூனிட் வந்து டிவிஷன்ஸ் பர் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிவி ரேடியன் பர் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா சம்டைம் டிகிரி பர் ஆம்பியர்னு கொடுப்பான் ஸோ உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளே ஆச்சு இல்லையா யூனிட்டு அதில் ரெண்டு தான் இருக்கும் இன்னொன்று சேர்த்துக்கோங்க டிவிஷன்ஸ் பர் ஆம்பியர் ரேடியன் பர் ஆம்பியர் அண்ட் டிகிரி பர் ஆம்பியர் மூணுமே வந்து யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சிமிலர்லி ஃபார் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது டிவிஷன் பர் வோல்டேஜ் ஓகே ரேடியன் பர் வோல்டேஜ் அப்புறம் என்னது டிகிரி பர் வோல்டேஜ் ஸோ
we can convert voltage sensitivity 20 divisions per volt and put so problem illa it is in volt ipa resistance kekkaram already namakku enna theriyum inga nariya per enna mistake pannuvaanga appadina already solirundhen vs is equal to is into r ipdi potra kudadu v is equal to ir maadi potra kudadu thappu so vs is equal to is by r nu ponnu idhu vandha nam r kandupidikano appadina vs is oda value substitute pandra vs is oda value idhu vandu 1 by r so r on the side kondu poyittu indha term akkila kondu varen so terms cancel panni finally paathina i'm getting 220 ohm this is the resistance of the galvanometer which is same as what and the coil oda resistance okay adutha problem governing a moving coil galvanometer has 100 turns a moving coil galvanometer has 100 turns and each turn has a area of 2 cm square the magnetic field produced by the magnet is 0.01 tesla the deflection in the galvanometer coil is what 0.05 radian when a current of 10 milliampere is passed through it find the torsional constant of the spiral spring uh, find the torsional constant of spiral spring spiral nalu onnu da air spring nalu onnu da air spring nu sonna illaya idu vandu spiral spring rendu onnu da okay right so galvanometer oda number of turns koduthirukan area koduthirukan magnetic field deflection evlo angle that is alpha koduthirukan alpha is the deflection so radian la koduthirukan okay so find the torsional constant so n a pa n a vandu centimeter square la irukku namba adha enna pannanum meter square ku maathanum centimeter square ah 10 power of minus centimeter square appo enna pannalam 10 power of minus 4 meter square nu edralam illaya magnetic field alpha is the uh, deflection current vandu milliampere la koduthirukken adha ampere ku maathirren so direct formula namalukku enna theriyum i is equal to k by n a b alpha இது இந்த இந்த கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு பேர் என்னது கே பை என்ஏபிக்கு கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டுன்றது பேர் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு தேவையானது இங்கே கே தான் டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என் ஏபிஐ ஆல்ஃபா ஸோ எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் நீங்கள் யூனிட்ஸ் ப்ராப்பராக செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் மீட்டர் பர் ரேடியன் ஓகே யா தட் தட் இஸ் த ஆன்சர் சரி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் a uh, current of 0.5 ampere is passed through a coil of galvanometer so or coil of the galvanometer value 0.5 ampere anuprana yolo turns irukka 500 turns and each turn has a area 3 into 10 prof minus 4 yolo area irukka 3 into 10 prof minus 4 if a torque of 1.5 nanometer uh, sorry newton meter torque um kuduthra is required for this coil carrying carrying same current to set it parallel to the magnetic field okay then calculate the strength of the magnetic field see on the second part of the question one second i will read if a torque of 1.5 uh, newton meter is required for this coil in the particular coil ku evlo torque theva padudha 1.5 uh, newton meter is required for the coil carrying same current for this coils carrying same current to set it parallel to the uh, magnetic field so magnetic field ku பேரலாக இருக்கணும் ஓகே காயில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சி நம்ம மூவிங் காயில் கேலனோமீட்டர் படித்தோம் மூவிங் காயில் கேலனோமீட்டரில் காயிலும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் நல்லா கவனிங்க காயிலும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் அப்படின்னா பிளெயின் ஆஃப் த காயிலும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் எப்படி இருக்கும் பேரல் பட் எது பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் காயிலேருந்து வரக்கூடிய மேக்னட்டிக் மூமெண்ட் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது எம் வெக்டர் அதுதான் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இல்லையா ஸோ பேஸிக்காக இங்கே ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து மூவிங் காயில் கேலனோ மீட்டரில் எப்போவுமே நைன்டி டிகிரி தானே ஸோ அந்த பேஸ் வச்சு இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணலாம் யூ வில் கெட் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நம்ம டவு இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி சைன் நைன்டீன் போடலாமா எம்மோட வேல்யூ என்னது என்ன ஏ சை என் ஏ டவு எல்லாமே கொடுத்துட்டான் பட் எந்த ஒரு கேலனோ மீட்டர்லேயும் உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே த ஆங்கிள் வில் பி வாட் நைன்டி டிகிரி தானே ஓகே ஸோ அதனால் சைன் நைன்டி எம் வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கும் ஸோ ஃபைனலி ஐம் கெட்டிங் ஆன்சர் இஸ் பியோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி டெஸ்ட்லா ஸோ ட்வெண்ட்டி டெஸ்ட்லா ஆஃப் ரேடியல் மேக்னட்டிக் ஃபீல் கொடுக்கும்போது எவ்வளோ டார்க் ஏற்படுதா எம்பி சை எம்பி சைன் நைன்டி தட் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் டார்க் இஸ் பீன் ஜென்ரேட்டட் ஓகே இப்போ ஓகே குட் ஸோ நம்ம இந்த டிஸ்கஷனை ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஸோ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம மீட் பண்ணுறப்பா தெர் இஸ் அ லாஸ்ட் வீடியோ இஸ் தேர் அடுத்த வீடியோ ஸோ எப்படி கேலனோ மீட்டர் இருந்தால் அம்மீட்டர் கேலனோ மீட்டர் இருந்து 
வோல்ட் மீட்டர் மாட்டுறது வித் த ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட்யூன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டர் தன் பாய்